Kahit ang ilang kaalyado ni Pangulong Duterte sa Senado, nanawagan din ang investigasyon sa mga pangaabuso o manuan ng mga pulis sa mga operasyon, kabilang na ang pagkakapatay sa estudyante si Ian de los Santos. Narito ang report. Kinundina ng Senate Majority Bloc ang pagkakapatay kay Kian Lloyd de los Santos, ang labimpitong taong gulang na pinatay dahil nanlaban umano sa mga pulis sa Kaloocan nitong Miyerkules. Labing apat sa labimpitong senador na mayorya ang pumirma sa resolusyon na bukod sa pagkondena ay naguutos ding magsagawa ng investigasyon. Pinuna sa resolusyon ang umani mga pangaabuso ng mga pulis sa mga operasyon kontra droga na nagresulta sa mga anilay trahedya gaya ng nangyari kay Kian. Ang mga ganitong insidente dapat daw busisiing maigi para matiyak na mananagot ang dapat managot sa mga pulis. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, sa Huwebes gagawin ang hearing tungkol dito ng Public Order and Dangerous Drugs Committee na kanyang pinamumunuan. Si Senador Antonio Trillanes IV naman na nawagan ng kokos para sa mga senador. Dapat daw magkaisa ang mga senador para pigilan ang mga patayan. Nakita nila sokdula na eh. Uh, mahirap na ang sikmurain talaga to. They cannot pretend anymore to uh, that uh, these things are not uh, happening or they cannot look the other way or naramdaman na nila yung galit ng tao. I will keep on uh, pushing uh, the investigation to its logical conclusion. Titignan natin yung diminor ng mga nag, uh, namumuno ng mga kumite kung talagang uh, seryoso silang hanapin yung katotohanan dito. You'll have to be monumentally stupid not to realize that this is not uh, state-sponsored. Of course it is. Yung uh, policy statements ni President Duterte maliwanag. Sabi niya, patayin nyo. Sina Senador Cynthia Villar at Bam Aquino na ang nang nagpulong para bumalangkas ng resolusyon tungkol sa tumataas na bilang ng mga napapatay sa kampanya kontra droga. Hinimok naman ni Senate Minority Leader Franklin Drillon si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na alisin sa pwesto ang Assistant City Prosecutor ng Kaloocan na si Darwin Cañete dahil sa mga pahayag nito kaugnay ng pagkakapatay kay Kian. Tila pinapanigan pa raw ni Cañete ang mga pulis at pilit iniuugnay si Kian sa droga. Ngunit sa paniyam kay Kanyete ng DZBB, sinabi niyang hindi niya alam kung bakit kinukwestiyon ang kanyang partiality sa kaso. Dagdag pa ni Kanyete, hayaan na lang ang mga ebidensyang magsalita para sa takbo ng kaso. Oh, okay, uh, hindi ko maalis, hindi natin maalis sa magulang na talagang to believe the best in their, in their son. No? And it may even be true. Totoo naman siguro. Uh, siguro as far as they know, walang kasalanan yung bata. Ang sa akin lang dito is uh, I will let the evidence speak for itself. Kasi wala naman talaga tayo doon at the end of the day. Ang meron lang tayo is yung secondary evidence pagtapos mm -hmm. na yung insidente. Nabanggit din ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang pagkakapatay kay Kian sa death anniversary ng kanyang amang si dating Senador Ninoy Aquino. Kwento ng dating Pangulo, tumatak sa kanya ng sabihin ng ina ni Kian de los Santos kung gaano kasakit iburol ng isang ina ang sarili niyang anak. Ito rin daw kasi ang sinabi ng kanyang lola nang iburol ang kanyang ama. Siyempre pag binabasa ko yung nakikita ko sa dyaryo, no, yung, yung parte na uh, tila na, na, so, na gugulpi pa, nakikiusap na ano ba sabi, bukas pa, may pasok pa ako. So, well, Siyempre na uh, Ah, gimbal. Kailangan na mong investigasyon kaukulan para naman hindi haka-haka mangyari. Ngayon, importante doon sa investigasyon, huwag na mong umabot ng pagkatagal-tagal. Yung matagal na investigasyon, imbis na nagpapalinaw, nagpapalabo. Dagdag ni Aquino, dapat maimbestigahan kaagad ang kaso. Ang Commission on Human Rights na babahala sa mga insidente ng mga napapatay sa gitna ng kampanya kontra droga. Bukod sa pagdami ng mga kaso ng napapatay, nakakabahala raw dahil maging ang mga minor de edad ay diligtas. Tulad nga raw sa kaso ni Kian de los Santos, immaterial daw kung sangkot ang binatilyo sa droga. Kinonde na rin ng DepEd ang pagkakapatay kay Kian. Ang simbahang katolika, nauna na rin naglabas ng pagkondena sa sunod-sunod na patayan sa kampanya kontra droga. Victoria Tulad, Gemay News.